Allora iniziamo la fase di preparazione della messa in moto del motore a vapore con la chiusura dei varchi del vapore e la lubrificazione dei punti stabiliti, ovvero in questo caso qui, qui, questo punto, questo punto e per maggior anche c'è ancora questi due punti qua da dare qui poi sul cassetto in entrata e sul cassetto in uscita ecco in questo momento il motore è pronto per il funzionamento l'altra operazione da effettuare è il caricamento della caldaia con l'acqua eh, in questo caso usiamo dell'acqua demineralizzata la stessa che si adopera all'interno dei comuni ferri da stiro adesso si apre la valvola che fa da tappo questa è la valvola molla che fa da tappo la mettiamo qui e prendiamo l'imbuto di caricamento per l'acqua di funzionamento del generatore ora la caldaia è vuota quindi ci vuole un po' per riempirla l'imbutino è molto piccolo perché il varco di accesso è veramente un filino, ma lentamente carichiamo la caldaia. Si dovrebbe già cominciare a vedere il livello che sale, infatti sta arrivando. Non la facciamo proprio piena, ma un po' più di metà che è il caricamento ottimale per avere un funzionamento regolare del generatore di vapore. Siamo circa a metà. Proseguiamo con il caricamento. Un po' sopra la metà. Diamo ancora qualche e siamo a livello. Allora, a questo punto, come si vede, il livello, si deve vedere bene, il livello dell'acqua dell è a metà caldaia. Togliamo l'imbuto di caricamento, inseriamo la valvola stringiamo adeguatamente e adesso carichiamo il focolare con del combustibile allo stato solido ora qui bisogna vedere se c'entri bene se ancora un po' ne mettiamo così e adesso iniziamo l'accensione del focolare della caldaia ha preso e inizia la fase di riscaldamento c'è un po' di emissione di fumo però il focolare sta bruciando, tra poco il nostro generatore di vapore comincerà a produrre e vedremo il funzionamento del motore.